Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes los llamo amigos, porque les he dado conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les concede cuanto le piden en mi nombre. Eso es lo que les mando, que se amen los unos y los otros. Palabra del Señor. Varios años atrás, recuerdo que Papa Benedicto XVI, que es el Papa Emérito, había dado una prédica sobre los colores que el Padre lleva en la misa. Muy interesante. Ustedes se dan cuenta que nosotros salimos siempre con una casulla que tiene un color, ¿no? Uh, puede ser blanco, puede ser verde, puede ser morado, puede ser rojo, a veces dorado, uh, un, dos veces por año puede ser rosa, ¿no? También tenemos en nuestra um, sacristía negro negro, que no se usa con mucha frecuencia, pero podemos usar negro, ¿no? No sé entre los mexicanos, pero niños americanos hace varios años estableciendo amistad, decir, what's your favorite color? Es una buena pregunta, ¿no? Ok, uh, hablamos, uh, ok, hablamos de eso hoy, ok, blanco normalmente lo tenemos en este tiempo. Hasta Pentecostés y Pentecostés va a ser rojo otra vez. Uh, blanco es uh, color de alegría, de victoria, y también lo ponemos por María, por la santidad y la pureza. Blanco. 
que morado lo ponemos en dos tiempos del año. Que Adviento y la cuaresma. Porque son dos tiempos de penitencia, de conversión. Y si tú vienes a confesar conmigo, yo tengo un morado. O violeta. Se llama el sacramento de la penitencia también. Porque somos penitentes, somos pecadores. Verde lo ponemos en tiempo ordinario. Cuando terminamos Pentecostés en, entramos en el tiempo ordinario hasta la fiesta de Cristo Rey. Normalmente fin de noviembre. Entramos en el año litúrgico nuevo. Ese color rojo es porque estoy promoviendo comunismo. En honor de, en honor de Karl Marx, ¿no? Das Kapital, no, no. No, no es para promover uh, comunismo en China, no. Uh, una vez por año lo llamamos por el fuego del Espíritu Santo, y este es Pentecostés. Si no, lo llevamos cuando celebramos mártires. Mártir, si conoce muy bien tu griego, significa testigo, no de Jehová. ¿eh? <risa> testigo de Cristo con mi sangre. Hoy celebramos uno de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? ¿Usted sabe? ¿Cuántos? Usted, usted escuchó mi prédica, ¿no? Ok. Ok. Había los doce originales, pero tres vinieron más tarde. Por ejemplo, hoy es Matías y San Pablo y San Bernabé. Son los tres que llegaron un poco más tarde, pero son apóstoles. ¿Cómo te gusta, te gusta de morir? Los jóvenes en la doctrina siempre, siempre dicen, en mi sueño, Pablo. ¿Tú? Te gustaría morir comiendo un taco, ¿no? ¿Eh? ¿Que vive Cristo Rey? ¿eh? ¿Que vive Cristo Rey? ¿eh? Como los cristeros, ¿no? A mí me gustaría morir mártir. Soy cobarde, no soy digno, pero obviamente es la manera mejor. Eh, sí. En forma teológica, obviamente la manera mejor es morir mártir. Y yo ahorita no tengo la gracia, pero si Dios me pone la prueba, me va a dar la gracia. Eso es Santiago de León. Ahorita no tengo la gracia, pero si Dios me pone en la situación en donde tengo que renunciar a mi fe o entregar mi vida, me va a dar una gracia abundante y tengo que decir sí, y Dios me da la gracia para sufrir, muer muere como mártir. Y voy inmediatamente al cielo. Amén. <risa> <risa> Como la flecha derecha pasando las nubes, ¿no? Y cuando hay, hay mártires, es una paradoja. Parece es como uno paga en fuego y ya se, se acaba, pero cuando muere el mártir, en lugar de apagar la fe, la fe crece en forma muy abundante. Como decía Tertuliano, ojalá su amigo Tertuliano, 
la sangre del martes es la semilla del crecimiento de los cristianos. ¿no? ¿Ven este hombre allá en la pared? Ese es uh, Jorge Washington, ¿no? Ese es Jorge Wa George Washington. Cuando yo llegué pensaba que era Jorge Washington, ¿eh? Los californianos son muy patrióticos, ¿no? <risa> ¿Qué es el patriotismo? Amor sano para la patria, ¿no? No es Jorge Washington, ni Abraham Lincoln, ¿no? Ni Donald Trump, ¿no? no es, uh, es, uh, es San Pedro Chanel. ¿Sabe cómo murió San Pedro Chanel? Le, le, le dieron un um, golpe en la cabeza cercano a sus sesos. ¿no? Sí. Y después de morir se convirtió casi toda la isla y las otras islas en el sur pacífico. Donde la fe católica estaba creciendo más en el mundo. Mediante la sangre de San Pedro Chanel, es, es nuestra santa patrón. Nadie aquí sabe nada de él, pero... Es nuestro santo patrón. Durante su vida parecía un fracaso. Convertía muy poco. Trabajaba poco. Como, como dice el dicho, hemos trabajado mucho, ganado poco. ¿no? Pero con su sangre, una conversión masiva. Preso los mártires. Papa Pío XII dijo que hay dos formas de martirio, martirio blanco o martirio rojo. Martirio blanco podría ser pacientemente aguantar tu esposo. ¿No? <risa> <risa> o tu esposa puede ser. ¿no? <risa> Uh, entonces, aguantar situaciones difíciles, llevar la cruz a diaria, llevar la cruz a diaria, Papa Pío XII es el martirio blanco. Martirio rojo es derramar la sangre. Pero hoy, cada persona tiene que llevar la cruz. Trata de no llevar la cruz a sola, llevar la cruz con Jesús y María. Amén. Si llevamos la cruz con Jesús y María, mucho más fácil. Que Dios nos ayude. Amén. Amén.